，居然抱着本座，这么重怎么在床上跟小白一起睡了？座可没睡好。一条来自北方的蛇，为什么会喜欢吃南洋的榴莲啊？小白，你知不知道，现在大家都笑我贪吃，都说我被猪妖附身了。又是这味道，他应该是把自己喜欢吃的东西献给本座了吧？就勉强吃了。这世人间竟然有这么难吃的东西，真是奇怪。你平时能不能别吃这么多呀？就少吃一点。你又都吃光了，这可是从南洋来的榴莲，可珍贵了。算了，跟一条小蛇谈什么戒指？不是给你的，你过来，让我看看你的伤口，复原的真快。小白，你要好好恢复，马上就会变成一条健康的蛇。小青鸟，你怎么知道我给你准备了桂花糕啊？哎哎，小青鸟，奇怪，怎么连他最爱吃的桂花糕都不吃了？没有杏仁糕，没有芸豆糕，没有藕粉糕，什么糕都没有。啊？为什么？不是说多拿些桂花糕的吗？谁还有空管什么桂花糕呀？我刚刚遇到一条小蛇妖。蛇妖？啊，不不不不不，我觉得是条大蟒蛇、啊。大蟒蛇？或者是龙妖？对对对，一定是龙妖。龙妖，青云姐姐、嗯，我们快点走吧。没事，还没来。我们变成他的青鸟糕就已经不错了。谢天谢地，吓死我了！龙妖怎么会在夏侯府啊？是啊，这怎么回事？该不会是这龙妖也闻到刘墉身上舒服的香气，要吃了刘墉吗？天哪，我的救命恩要被龙妖打去撒疯了！啊！青青姐姐，那怎么办呀？以后就吃不到桂花糕了。哼，小白，你的伤已经彻底好了，我明天就放你回后山，怎么样？开心吗？终于不用吃怪味糕了。这几天我好吃好喝的招待你。你回后山了，会不会想我呀？我可是会
想你吧。这感觉软软的，长长的。什么？长长的。这是什么？糖炒栗子，哎，好香啊！我昨天还梦到糖炒栗子，怎么今天就有了？不知是哪位好心的神仙听到了我的心愿。我我虽然没有见过您，但您一定又英俊又帅气。谢谢您送给我的糖炒栗子。对，这世上哪有神仙这么闲，会送糖炒栗子给我？一定是小姐送给我的。这个世界上，只有小姐才知道，我最爱吃糖炒栗子了。哎、小白，你运气可真好，在你回山里前，小姐还买了糖炒栗子给我。这个糖炒栗子，又大又香又甜，可好吃了。我也给你吃一些吧。小白，小白，小白呢？糟了，他不会被人抓去蹲蛇羹了吧？